வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நல்லா சாப்பிட்டோம் எல்லாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து மதியானம் ம் ஆமாம்ன்ற செஃப் அக்வா கிரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அது காரணம் என்ன அப்படின்னா மக்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு கொடுத்தா அவங்க விரும்பி வருவாங்க இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரௌண்டிங்கில் நிறைய பேர் வந்து காரச்சாரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வராங்க சாப்பாடு வந்து நம்ம அக்வா கிரீனில் காரச்சாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இப்போ நாங்களே ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து இப்போ காலையில் தான் சாப்பிட்டு இருந்தோம்ல அப்போ எங்களுக்கு காது கூட கேள்விப்பட்டது அது தான் ஸோ அது காரச்சாரமா அப்படின்றது ஏன் அது கரெக்டாக அந்த காங்கோ ரெஸ்டாரண்ட்டில் மட்டும் அது சொல்கிறாங்களே என்ன காரணம் அது இல்லை சார் நம்ம வந்து இங்கே வந்து பார் நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ வர பீப்புள்ஸ் வந்து ஸ்பைசி ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால நீங்கள் அதை ப்ரிஃபேர் பண்ணுறீங்களா நிறைய பேர் ஆனால் காரமாக சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் கேட்கும் போது நம்ம வந்து அதுக்கு மாதிரி இப்போ குழந்தைங்க பெரியவங்களாம் சாப்பிட்றாங்க அந்த டைமில் கெஸ்ட் கிட்டே நம்ம கேட்டு அதுக்கு மாதிரி நம்ம ஸ்பைசி கம்மி பண்ணி ஸோ அந்த ஃபுட்டுக்கு தகுந்த ஸ்பைசி மட்டும் போட்டு நம்ம கொடுத்துரும் போகுது சூப்பரே இது வந்து ஷெஃப் இருக்கிற ஷெஃபாக இருக்கிற நீங்கள் வந்து வெளில ஆர்டர் எடுத்து வந்து உள்ளே சொல்கிறவங்க வந்து ரெண்டு சில்லி சிக்கன் ரெண்டு செட்டிநாடு சிக்கன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இதில் வந்து குழந்தைங்க வந்திருக்காங்களா பெரியவங்க எத்தனை பேர் அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க போகிறது இல்லையா இல்லை கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணும் போதே வந்து சொல்லிடுவோம் சார் ஆக்சுவலாக வந்து கெஸ்ட்டு ஆர்டர் கேட்கும் போதே வந்து சர்வீஸ் மேன் வந்து இல்லை இந்த மாதிரி குழந்தை ஃபேமிலிஸ் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கிச்சனில் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க மென்ஷன் பண்ணிவிடுவாங்க சரி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கேர்ள்ஸ் வராங்க அப்படின்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க சார் சாம கேர்ள்ஸ் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது டெசர்ட் கிசர்லாம் செஞ்சு கொடுங்கன்னா அதையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்க சரி சார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் போகுது அப்படின்றத வந்து டெஃபினெட்லி கிச்சன் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே அங்கே என்ன நட ரெஸ்டாரண்ட்டில் யார் வந்திருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு தாங்க நாங்கள் சமையலே பண்ணுவோம் அப்படின்னு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக சிறப்பாக சமைப்பீங்க போல இது ரைட்டு ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மக்களுக்கு என்ன சமைக்க போகிறோம் செசிமி தவா ட்ரம் ஸ்டிக் சமைக்க போகிறோம் இன்னைக்கு செசிமி தவா ட்ரம் ஸ்டிக் ஆமாங்க அது வந்து சிக்கன் பேஸில் சமைக்க போகிறோம் சிக்கன் பேஸ் அதாவது சிக்கனோட ட்ரம் ஸ்டிக் அதாவது சிக்கனோட லெக் பீஸ் மட்டும் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகே தேவை இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாமா சிக்கன் லெக் கார்லிக் ஜிஞ்சர் எல் ட்ரை மேத்தி ஜீரகத்தூள் நல்லெண்ணெய் உப்பு தனியாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு உள்ளது சில்லி பவுடர் ஸோ தேவையான பொருளை பார்த்தாச்சு அடுத்த செய்முறை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் ஷோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சிக்கன் வந்து மேனேஜ் பண்ணி மசாலா ரெடி பண்ணி ஸோ அதை நம்ம தவா ஃப்ரை பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எதுவும் இருந்தாலும் ரெடி பண்ணி நம்ம ரைட் ஓகே சிக்கனை சிக்கனுக்கு அந்த ஊற வைக்கிறதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ண ரெடி பண்ண போகிறோம் பட் அந்த சிக்கன் எப்படி வாங்கணும் என்ன மாதிரியான பொசிஷனில் வாங்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக் பண்ண போகிறோம் சிக்கன் ட்ரம் ஸ்டிக் ஆமாம் சார் அதனால் வந்து சிக்கன் வந்து அந்த சின்ன லெக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் அதாவது மினிமம் கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி வெயிட்டில் வந்து நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா அந்த லெக் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு டூ கேஜி டூ அண்ட் ஆஃப் கேஜியில் வந்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ப்ராடாக இருக்கும் அதனால் வந்து குட்டியாக இருக்கிற சின்ன கோழியா நறுக்குன்னு ஒரு கோழியை வாங்கணும் கேட்கும் போது நம்ம கேட்டு வாங்கணும்னா கரெக்டாக அது மாதிரி கடைக்காரர் வாங்கி வெட்டி ஏன் கேட்காம இருக்க போகிறோம் கேட்கும் போது நறுக்குன்னு ஒரு கோழியை பிடிங்கன்னு சொல்லுவோம் அவரும் நறுக்குன்னு ஒரு கோழியை பிடிச்சி அதோட ரெண்டு காலை வெட்டி நம்ம கிட்டே கொடுப்பாப்புல அந்த நான் அந்த காலில் வந்து நிறைய வரைஞ்சிருக்கீங்களே அதுக்கு ஏதாவது கிளாஸ் ஏதாவது போகணுமா ஆமாம் சார் அது வந்து நம்ம மசாலா வந்து உள்ளே இன்சைட் ஆகிறது உள்ளே போகிறதுக்கோசரம் வந்து ஓகே நம்ம வந்து கிழிச்சு விடணும் அது சென்டரில் சைடில் அந்த மாதிரி வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஷ்ஷாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம மசாலா மேலே போட்டு என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே அப்படியே பச்சை என்ன இருக்கும் அதனால் நல்லா உள்ளே எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு கீரை முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ கீறிட்டு அதை வந்து வாஷ் பண்ணி ப்ராப்பராக இங்கே வச்சு ஸ்கின்னோட ஸ்கின் இல்லாமல் ஸ்கின்னோடையும் பண்ணலாம் ஸ்கின் இல்லாமையும் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து பெட்டர் வந்து நம்ம ஸ்கின் இல்லாமல் பண்ணுறது பெட்டர் பெட்டர் ஆமாம் சார் ஏன்னா இதில் வந்து ஏன்னா லெக்ன்றதால் கொஞ்சம் அதனுடைய தோல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் ஓகே அது இல்லாமல் அது நம்ம நம்ம அப்படியே கடிச்சு சாப்பிடும் போது அது நல்லா இருக்குது அதுவரைக்கு இதாக இருக்கும் ஜூஸியாக இருக்காது ஜூஸியாக இருக்காது ஸோ இப்போ ஸ்கின் எடுத்துட்டோம்னா அதை நல்லா வெட்டினதுக்கு அப்புறம் உள்ள மசாலாம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும்
chopped garlic chopped garlic oh ginger garlic paste yum porrom garlic yum porrom aama sir then ginger appo nama the paste add pannama mothamave nama idhe potta indha portion e add panna adhigama so adhu nama chicken first le marinate panni vechiruvom sir aama so ginger garlic paste undu marinate panni vechiruvom ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம மசாலா போடுவோம் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணும் போதும் போடலாம் இப்போ வந்து நான் மசாலாவில் போடுறேன் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம தவாவில் ஃப்ரை பண்ணும் போதும் வந்து இஞ்சி பூண்டை வந்து சாப் பண்ணது வந்து அது கூட போட்டு ஃப்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா அதுலேயே வந்து ரோஸ்ட் ஆகி ரோஸ்ட் ஆகி அதுலேயே ஃப்ளேவர் ஆகும் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும் போது அதை லைட்டாக போட்டுக்கலாம் சரி செப்பி போட்டுக்கலாம் ஸோ தென் ட்ரை மேத்தி ஸோ இது வந்து ட்ரை மேத்தி ஸோ அதை வெந்தி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க வெந்தய கீரை நம்ம காய வச்சு கூட போடலாம் என்ன இப்படி கூட விற்கிறது போடுறது ஆமாம் சார் பச்சையாகவும் போடலாம் பச்சையாகவும் போட்டாலும் நல்லா ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது கூட வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் கடல் எண்ணெயா இதெல்லாம் கடல் எண்ணெயான்னு கேட்பாங்க இப்போ கேட்குற கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெயான்னு கேட்க இன்னொரு கடல் எண்ணெயான்னு கேட்குறாங்க போகலாம் வர வர எடுத்து வந்து சால்ட் ஓவரால் மசாலாவுக்கு இதுதான் சால்ட்டா ஆமாம் சார் நீங்க சொன்ன எல்லா இன்கிரீடியன்ட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிட்டோம் நல்லா சோ இது நல்லா mix பண்ணிட்டு சரி செஃப் நீங்க ஆல்ரெடி ஒரு தடவை சொன்னீங்க தெரியுங்களா இந்த மசாலால வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊத்தி நம்ம ரெடி பண்றோம்னா நம்ம எந்த மீட் போடுறோமோ ஃபிஷ் ஷோல்னா சிக்கனோ இல்ல மட்டன் என்ன போடுறோமோ அத நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணா போதும் அப்படி சொன்னீங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் பண்ண போறோமா இல்ல எண்ணெய் ஊத்தி ஃப்ரை பண்ண போறோம் இன்னொரு டைம் வந்து எண்ணெய் ஊத்தி ஃப்ரை பண்ண போறோம் எண்ணெய் ஊத்தி ஃப்ரை பண்ண போறோம் ஏன் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சாப்பிடு கார்லிக் அதனுடைய ஜிஞ்சர் போடுறோம் பாத்தீங்கன்னா சோ அது வந்து ரோஸ்ட் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம வந்து நம்ம வந்து இதுல வந்து ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணிருக்கோம் ஓகே சோ இதுல வந்து எந்த ஆயில் இருக்காது ஓகே ஸ்கின் இருந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணனும்னா இது இருக்கிற ஆயில் போடுது இருக்கிற ஆயில் போடு பட் இன்னா இன்னொரு டைம் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கின் இல்லாதனால வந்து நமக்கு லைட் ஆயில் பண்ணி ரொம்ப ஆயில் தேவையில்ல சோ ஜஸ்ட் ஆயில் ஊத்தி நம்ம வந்து ரொம்ப ஆயில் இல்ல ஜஸ்ட் ஆயில் ஊத்தி நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சமைக்க போற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு இருக்கிற இன்கிரீடியன்ட் எல்லாமே நாங்க சொன்னோம் இல்லையா இருக்கிற இன்கிரீடியன்ட் எல்லாமே ஆட் பண்ணி நல்லா எண்ணெய் ஊத்தி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப அந்த சிக்கன் அந்த சின்ன சைஸ் சிக்கன் லெக் இருக்குது அதை வந்து உள்ள நல்லா கீறி அதை இதுல போட்டு நல்லா மசாலா ஊற அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சு அது எவ்வளவு நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பத்துல என்னதான் உங்களுக்கு புரியுதோ தெரியல அந்த பத்து நிமிஷத்துலயே நாங்க அதை ஊற வச்சு அடுத்து தோசை கல்ல வச்சு நம்ம வந்து ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் இப்படி இப்படி எல்லாம் பண்ணி ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நாங்க காட்டுவோம் இப்ப சிக்கன் லெக் உள்ள போகுது அதெல்லாம் பாருங்க போட்டு <laughs> 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 நல்லெண்ணெய்ரிங் போடுறோம் ரொம்ப அதிகமாக வேணாம் சும்மா ஜஸ்ட் லைட்டாக நம்ம போடலாம் ஊருக்கெலாம் போனீங்களா நடுவில் போயிட்டு வந்தோம் சார் என்ன சொன்னாங்க டிவியில் பார்த்து உங்களை டிவியில் பார்த்துட்டே இருக்காங்க சார் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்குது நல்லா பண்ணுறீங்க கத்தி சார் ரொம்ப கேட்டதாக சொல்லுங்க எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அதை விடுங்க நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அந்த ரே ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி பண்ணீங்க அவங்களுக்கு பொருளெலாம் வாங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பீங்களே அது மட்டும் தான் சொல்லலையா இப்போது 
இன்னும் <laughs> ஸோ இன்னும் நமக்கு உள்ள இன்னும் நிறைய டி நிறையா டிஷ்ஷஸ் வந்து நிறைய இன்னும் நல்லா எவ்வளோ டெப் எவ்வளோ டெப் பண்ணுங்க நிறைய ஊரோட ஸ்பெஷல்லாம் எடுத்து சமைச்சு பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி குட் இது நம்ம மேனேஜர் ஓகே அது ஹோட்டல் நல்லா இருக்கணுன்ற ஒரு நல்ல இடத்துல சொல்கிறார் பட் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்களா சொந்த காலம் வீட்டில் வீட்டில் அம்மாவை கூட சொல்லாண்டி ஏன்ட்ரா நீ இது பண்ண அது பண்ண வேண்டியதான் அப்படிலாம் ஐடியா கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் என்னென்ன கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கள் வீட்டிலாம் சொல்லியிருக்காங்க நீ வந்து இன்னும் நல்லா வில்லேஜஸ் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒன்று ஒன்று உங்களுக்காக நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதாவது எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சிட்ருக்கோம் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்களும் சமைச்சு சந்தோஷமாக இருங்க சாப்பிட்டு ம் என்ன அதிகமாக நம்ம ஊற்ற வேணாம் இல்லை ஆமாம் சார் இருக்கிற அண்ணே போதும் இதையே நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி நேரணும் ரொட்டேட் பண்ணி ஸ்லோ ஃபைல நம்ம பண்ணுவோம் சார் ம் ஓகே ஸ்லோ ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது இட்லி பண்ணுடைய கவரோ இல்லை இதுக்கு வந்து நம்ம தவாக்குன்னு ஒரு கவர் வச்சுருக்கோம் அந்த கவர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் காமனுக்கு அப்புறம் மேலே வந்து நம்ம கவர் பண்ணிடலாம் சரி லிட்டு போட்டு மூ மூணுனா அந்த ஒரு மாதிரி வாட்டர் கண்டென்ட் ஆகாது அந்த ஸ்டீம் வந்து அப்படி அதுலேயே குக் ஆகும் சார் வாட்டர் கண்டர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் இதாக ஆகாது அப்படியே விழுந்தாலும் நம்ம இந்த தவாவில் தான் விழும் தவாவில் வந்து நம்ம மறுபடியும் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிறவங்களுக்கு நல்லா ரோ இது பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சார் ஜஸ்ட் நம்மகிட்ட ஃபோக்கோ இல்லை ஏதாவது நைஃபோ வந்ததுன்னா அப்பப்போ சரியா <laughs> ஸோ ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் அழகாக டிஸ்பிளேல இருக்கிறோம் பாருங்க எப்படி இருக்கு ஸோ செம்மையாக நம்ம ஷேஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்காகவே புத்தம் புதுசாக அதாவது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த சிக்கனில் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வெரைட்டியாக பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஷேஃப்னால மட்டும் தான் முடியும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம அக்வா கிரீனில் இருந்துட்டு உங்களுக்காக சிஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம் ஸ்டிக் சிக்கன் ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா இல்லை கரெக்டாக சொல்கிறேன் நல்ல விஷயங்களும் நம்ம மனசில் எப்பவுமே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அப்படியே நின்றுடுச்சு ஸோ இந்த ஃப்ரை பண்ணுற அந்த டைம்னா வந்து நம்ம கூடவே இருந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணால் கூட அது வந்து ஒரு மாதிரி டார்க்காக இருக்கும் அந்த கலரு பார்த்தா அதுக்கு டேஸ்ட்டும் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட ஆகிடும் ஆமாம் ஸோ அதனால் பக்கத்துலேயே இருந்துகிட்டு அது குக் ஆகிடுச்சா அந்த ஃப்ளேவர் பார்த்து பார்த்து நம்ம செக் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் வேணால் நீங்கள் சொன்னது போல் அந்த டூத் பிக் வச்சோ இல்லைனா இந்த ஃபோனில் ஃபோர்க் வச்சோ நைஃப் வச்சோ அப்படியே வரைக்கும் குத்தி குத்தி பார்க்கலாம் அந்த இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கண்டென்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளோட சிஸ்மி ட்ரம் ஸ்டிக் ரெடி ரெடி ஆகிடும் ஸோ இதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன அப்படின்றத சொல்லுங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து இதில் ப்ளஸ்ன்னு சொல்ல இன்னும் கொஞ்சம் என்ன ஆட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்ம மேத்தி சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மேத்தியோட வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி போடலாம் சார் வெறும் ஜஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு போடணும்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ளேவர் இன்னும் நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் அது நார்மலாகவே மேத்தி வந்து செம்ம ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ட்ரை மேத்திலாம் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது
ஸோ அது கொஞ்சம் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களா நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் அது ஸோ அது மட்டும் இல்லை இது கூட இன்னும் வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக வந்து சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஆமாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளேவரிங் அப்போ லாஸ்ட்டாக வந்து எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது லாஸ்ட்டாக அந்த ஹீட்லேயே மேலே போட்டோம்னா மெல்ட் ஆயிரும் ஸோ அது கூட நம்ம சாப்பிடும் போது இன்னும் நல்லா வந்து ஜூஸியாக ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் ஸோ இதனுடைய இன்னும் மைனஸ் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா குக்கிங் பண்ணுற டைமிங் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அதாவது ஒவ்வொரு டைம் வந்து டர்ன் அவுட் பண்ணி உள்ளே ஏன்னா உள்ளே வந்து பிளட் கோட்டிங் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப உள்ளே வந்து போன் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால நம்ம தவா ஸ்டைலில் பண்ணும்போது ஃபுல் அண்ட் கவர் நல்லா கவர் பண்ணி பண்ணுவோம் பட் வந்து கொஞ்சம் இப்போ குக் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் சார் நீங்க <laughs> 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 இந்த பெஸ்ட்டு சிக்கனை நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் மக்களுக்காக அதுவும் எங்கள் மக்களுக்காக அப்புறமா வந்து சமைச்சு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அவங்க சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் இந்த டிஷ் செய்கிறது எப்படின்னு நிறைய காசு சொல்லுவார் கிழங்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அது கூட வந்து சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் சாப் கார்லிக் சாப் ஜிஞ்சர் ஜீரக பவுடர் கரம் மசாலா நம்ம ட்ரை மேத்தி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஃப்ரெஷ் மேத்தி இந்த நம்ம நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கூட வந்து நம்ம நல்ல எண்ணெய் யூஸ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு இதே தேவையான உப்பு போட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்போ ரெடி பண்ண மசாலா வந்து அதில் சிக்கன் போட்டு நல்லா உள்ளே மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு நம்ம இது எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து மசாலா ஒவ்வொன்றா வந்து நல்லா நல்லா அண்ட உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம தவா அதாவது தோசை தவா வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணி அதில் வந்து நல்ல எண்ணெய் தவாவில் போட்டுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சாப் கார்லிக் அதோட வந்து சாப் ஜிஞ்சர் இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மேனேட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த சிக்கனை அதாவது ட்ரம் ஸ்டிக் எடுத்து அதில் வந்து தவா வந்து நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஸ்லோ ஃபயர்லேயே நம்ம வந்து இதை ரோஸ்ட் பண்ணி இல்லைனா நம்ம கவர் பண்ணி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும்போது ஆஃப் டன் அதாவது ஒரு ஆஃப் டனுக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம செசிமி ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற செசிமி வந்து இது மேலே நல்லா தூவி விட்டு ஸோ அதுவும் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அது கூட வந்து நம்ம சிக்கனோட தேர்த்தி ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அது ரோஸ்ட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்வா செசிமி ட்ரம் ஸ்டிக் சி